Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonote.com. Je suis Séverine et avec ces podcasts, je vous propose d'améliorer votre compréhension orale à travers l'écoute d'articles de Wikinews. Alors voyons tout de suite l'épisode d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore familier avec cette série de podcasts « J'améliore mon anglais », je vous recommande vivement d'aller faire un tour sur la page euh, podcast du blog langonote.com où vous retrouverez tout un tas d'explications sur le format. Et sinon, pour ceux qui sont déjà bien habitués au podcast, on se rend aujourd'hui dans l'industrie automobile. Voyons tout de suite le sujet de cet article. Ford Fiat to produce small cars together. Le vocabulaire qui va vous aider dans la compréhension de cet article, le voici. An agreement. Un accord. To severe. Rompre. To ease. Soulager. To struggle. Avoir des difficultés. Shares. Des actions en bourse. To rise. Augmenter. Donc, on revoit ça avant de la lecture de l'article. An agreement, un accord. To severe, rompre. To ease, soulager. To struggle, avoir des difficultés. Shares, des actions en bourse ou les parts d'une société. To rise, augmenter. Passons maintenant à la lecture de l'article de façon assez lente. Ford Fiat to produce small cars together. Italian-based Fiat Auto SPA and US-based Ford Motor Co. announced they signed an agreement to cooperate in designing two small car models. This came only seven months after General Motors severed their relationship with Fiat. Both companies plan to work together on a new version of the popular Fiat Cinquecento and on a replacement for the Ford Ka, both to be based on the Fiat Panda platform. The corporation can help reduce the company's small car production cost and ease financial difficulties they are facing. Ford is struggling with high labor and health care costs, while Fiat suffers from its unprofitable Italian plants. After the deal was announced, shares of Fiat rose 0.06 to $9.44, while Ford gained $0.06 to $9.95 on the New York Stock Exchange. Avez-vous réussi à comprendre le sujet de cet article Et encore mieux, là où est toute la difficulté Avez-vous compris l'évolution des actions Fiat et Ford qui sont mentionnées à la fin de l'article Avant de passer à la lecture un peu plus rapide, je vous propose de revoir un peu le vocabulaire. An agreement, un accord. To severe, rompre. To ease, soulager. To struggle, avoir des difficultés. Shares, des actions en bourse ou des parts d'une entreprise. To rise, augmenter. Écoutons maintenant la lecture de l'article un peu plus rapide. Comme l'épisode se termine en anglais, je vous le rappelle, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner soit à la chaîne YouTube pour avoir les podcasts sur YouTube, soit au blog pour avoir les, ben même les articles de blog aussi. Et dans tous les cas, n'hésitez ben pas à me faire un petit retour sur ce qui peut vous aider dans votre apprentissage en anglais. Ford Fiat to produce small cars together. 
Italian-based Fiat Auto SPA and US-based Ford Motor Co. announced they signed an agreement to cooperate in designing two small car models. This came only seven months after General Motors severed their relationship with Fiat. Both companies plan to work together on a new version of the popular Fiat Cinquecento and on a replacement for the Ford Ka, both to be based on the Fiat Panda platform. The cooperation can help reduce the company's small car production costs and ease financial difficulties they are facing. Ford is struggling with high labour and healthcare costs, while Fiat suffers from its unprofitable Italian plants. After the deal was announced, shares of Fiat rose $0.06 to $9.44, while Ford gained $0.06 to $9.95 on the New York Exchange. Now here comes the question. What do you think of car companies cooperating to make a car? Thank you very much. That's all for today. I hope you enjoyed this episode. Until next time. Bye. Bye.